ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டே சேனல் டோனோ விகாஷ் இந்த சேனலில் பார்க்குறது தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அனானிம் சிட்டில் படிச்சிங்க அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் சப்ஜெக்ட் கோட் எம்ஏ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் அப்படின்றதில் வருது மெக்கானிக் த்ரீ ஃபோர் செமஸ்டில் வரும் நீங்கள் டிஎம் யூனிவர்சிட்டி படித்தாலும் சரி இல்லை அட்டானமஸ் காலேஜ் படித்தாலும் சரி அவங்களுக்கும் தேரி ஆஃப் மிஷின் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ பார்க்குறது யூனிட் டூ சிக்ஸ்டீன்த் லெக்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் செகண்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் லெக்சர் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் டு கியர்ஸ் கியர் நார்மல் கிளச்சர் லா ஆஃப் கியரிங் இது மூணுமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கியர்ஸ் கியர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து டூத் தி வீல் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இது வரைக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் வீலேருந்து கியர் வந்துச்சு ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷன் வீல் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் மட்டுமே அதில் இருக்கும் அது வந்து இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இங்கே ஒரு ட்ரைவ் இருக்கும் அதாவது கிளாக் வச்சு அண்ட் கிளாக் வச்சு இருக்கும் ஆனால் ஃப்ரிக்ஷன் ட்ரைவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பீட் லிமிட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அங்கே ஸ்லிப்பே ஜக்கர் ஆகும் அதை நாங்கள் அதை ஓவர் கம்பிட்டுக்காக தான் கியருன்னு சொல்லி ஒரு கொண்டு வந்தாங்க ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்து அதுலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்லிப்பே ஜக்கர் ஆகாமல் நல்லா பாசிட் ட்ரைவாக இங்கே இருக்க வெலாசிட்டி அப்படி இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிச்சு இங்கே வெலாசிட்டியை இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் கியருக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் வெலாசி ரேஷியோ அதனால் பாசிட்டிவ் ட்ரை லார்ஜ் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண யூஸ் ஆகுது இது ஹை எஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்புறம் ரிலேபிள் சர்வீஸாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன லே அவுட் காம்பேக்ட் லே அவுட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசான ஒர்க் ஆகுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷல் டூல்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஒரு டியூத் உடஞ்சால் கூட வந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்புறம் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நாலு டைப் அப்படி வெயிட் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட் இது பொசிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து பேரலல் ஆக்சிஸ் இன்டர்செக்டிங் நான் இன்டர்செக்டிங் அண்ட் நான் பேரலல் அப்படின்னு மூணு டைப்பாக வெயிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டைப்பில் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் இது ஃபெரிஃபல் வெலாசிட்டி ஆஃப் கியர் லோ வெலாசிட்டி மீடியம் வெலாசிட்டி ஹை வெலாசிட்டி அதை டிவைட் பண்ணலாம் அப்புறம் அக்கௌண்ட் டைப் ஆஃப் கியரிங் எக்ஸ்டர்னல் கியரிங் இன்டர்னல் கியரிங் ரேக் அண்ட் பினியன் அது ஒன்றே ஒன்றா பார்க்கல பண்ணி வர வர அக்கௌண்ட் இது பொசிஷன் ஆஃப் டீத் அந்த இஸ் கியர் சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரைட்டு இன்க்ளைண்டு கரு இந்த மாதிரி மூணு நாலு டைப்லேயும் வந்து நாலு கேட்டகரியில் மூணு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ கிளாஸிக் டூ தூக்கில் பார்த்துருக்கோம் டைப்ஸ் ஆஃப் கியர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஷாப்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேரலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பர் கியர் கெலிக்கல் கியர் ரேக் அண்ட் பிளின் இது எல்லாமே பேரல் டைப்பில் வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்செக்டிங் இன்டர்செக்டிங்கில் பெவல் கியர் பெவல் கியருங்கிறது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் நான் இன்டர்செக்டிங்கில் வாம் அண்ட் வாமில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப்ஸ் ஸ்பர் கியர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டீத் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் டீத் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அது தான் ஸ்பர் கியர் கீழே இருக்கிறது ரேக் அண்ட் பிளின் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து பேரல் ஷாஃப்ட் கடையில் இருக்க பேரல் ஷாஃப்டில் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பயன்படுது இது ஒரு இதாக இருக்கிற சிம்பிளஸ்ட் டைப்பு அப்புறம் வந்து இந்த டீத் எல்லாமே சொன்ன மாதிரி பேரலாக இருக்கும் இது ஈஸியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ரேக் அண்ட் பிளிங்கன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது யூஸ் டு ட்ரான்ஸ்மிட் ரோட்ரி மோஷன் ரெஸ்பிரேட்டி மோஷன் நார்மலாக கியர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது யூஸ் டு கன்வெர்ட் ரோட்ரி மோஷன் ரோட்ரி மோஷன் ஆனால் வந்து இந்த ரேக் அண்ட் பிளிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ் டு கன்வெர்ட் ரோட்ரி மோஷன் ரெஸ்பிரேட்டி மோஷன் இன்ஃபினைட் டீத் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரோட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே வந்து கீழே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ரேக் கீழே இருக்குது ரேக் இந்த மாதிரி கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குல்லையா அது வந்து ரேக்கு சுற்றுறது வந்து பிணியன் ஹெலிக்கல் கியர் ஹெலிக்கல் கியருங்கிறது டீ ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஹெலிக்கல் ஆங்கிளில் டீ கட் பண்ணியிருப்பாங்க அது பேர் ஹெலிக்கல் கியர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரல் ஷாஃப்ட்டை பேரல் ஷாஃப்ட்டில் வந்து பவர் ஆன்சர் தான் பயன்படுது இது வந்து டீத் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளைண்ட் கட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் ஹெலிக்கல் கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் ஓரியன்டேஷனாக இருக்கும் இது வந்து ஆங்கிள் இருக்கனால வந்து ஒரு டீத்துக்கு மேலே ஆக்சுவலாக ஸ்பர் கியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டீத் தான் ஒன் டேத்தில் வந்து என்கேஜ் ஆகிருக்கும் இல்லை ஒன் ஒரு டீத்துக்கு மேலே என்கேஜ் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து அதாவது அதுக்கு அது கொடுக்குற இந்த டீத்து கொடுக்குற ஃபோர்ஸை விட இது டீத்து கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து அதில் ஒரு டீத்து மட்டும்தான் வந்து எல்லாரோடையும் தாங்கும் இல்லை மோர் தான் ஒன் டீத் கொடுக்குறதுனால யூனிஃபார்ம் லோ டிஸ்ட் போட்டாங்க இங்கே வந்து அதோட சவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஸ்பர் கியரோட ஹெலிக்கல் கியரில் வந்து சவுண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு கியர் இருந்துச்சு
இல்லைனா டூ ஹண்ட்ரட் இஸ்ட் ஒன் நிறைய வைக்கலாம் அடுத்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹை வெலாசி ரேஷியோ அல்லது ஹை கியர் ரேஷியோவில் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் டைப் கியரில் இது அடிச்சு பண்ண முடியும் வாமனம் கியரில் இந்த மாதிரி இதில் இண்டெக்ஸிங் பார்க்கலாம் இண்டெக்ஸிங் ஷாப்டில் பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம ஷட்டரில் விட டாப் எண்டில் பார்க்கலாம் வாமனம் கியர் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் டார்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் வந்து எஸ்எம்எல்ல பண்ணீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்துச்சு அந்த டார்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ல இங்கே பார்க்கலாம் சார் வாமனம் கியர் இது வந்து வைமர் வைப்பர் மோட்டரில் பார்க்க முடியும் வாமன் வாம் கியர் டூன் சுசிங் கியர் இந்த கியரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கியர் நாம கிளச்சர் ஸ்பர்கியர் நாம கிளச்சர் இது எல்லாமே ஸ்பர்கியர் நாம கிளச்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடண்டம் ரெண்டும் முக்கியமானது இந்த அடண்டம்ங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாப் ஃபேஸ்லேருந்து டாப் டாப் சர்க்கிள்லேருந்து இந்த பிச்சு அதாவது பிச்சு சர்க்கிள் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அடண்டம் சர்க்கிள் டாப்பில் டிரெண்டம் சர்க்கிள் அப்படின்னா பிச்சு சர்க்கிள்லேருந்து இந்த பாட்டம் ஆஃப் சர்க்கிள் வரைக்கும் வர்றது வந்து ரெண்டம் சர்க்கிள் அடிக்கடி இருக்க கொஸ்டின் அடம் அடண்டம் ரெண்டு என்ன இது வந்து ஃபேஸ் வித்து அப்புறம் ஃபேஸு ஃப்ராங்க்னு சர்க்குலர் பிச்சு இது முக்கியமாக சர்க்குலர் பிச்சு இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் இருக்குது நீங்கள் டெஃபினிஷன் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் வந்தீங்க அப்படின்னா இது டீட்டெயில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில் அதை பற்றி போவோம்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு டாபிக் நல்லா படிச்சுக்கங்க பதினஞ்சு டாபிக் நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னா மனப்பரம் பண்ணிடுங்க எந்த இந்த பற்றி கொஸ்டின் கேட்டால் ஃபிஃப்டின் அது ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு டாபிக் ஒரு மார்க் பார்ட் சியில் கேட்டாங்கன்னா பதினஞ்சு எழுதணும் பார்ட் பியில் கேட்டாங்கன்னா பதினொன்று எழுதுனா போதும் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதி வச்சுருங்க வீட்டில் பார்க்கல ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸில் வரும்போது யாரும் அதை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க வந்து லா ஆஃப் கியரிங் இந்த லா ஆஃப் கியரிங் இது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அதாவது ரெண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது முடி வச்சுக்கலாம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வந்து ஓகே இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு நார்மல் அதை டேஞ்சில் வந்துட்டு ஒரு நார்மல் போட்டிங்க அப்படின்னா இட் பாசஸ் த்ரூ த பிச் பாயிண்ட் பிச் பாயிண்ட்டுங்கிறது இதோட பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இதோட வந்து பியூர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இங்கே க்ராஸ் பண்ணுது இல்லையா இதான் வந்து பிச்சு பாயிண்ட் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது சொல்ல முடியாது ரெண்டு அதாவது ரெண்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிட்டேன் டேஞ்சென்ட் வந்து நார்மல் வரைஞ்சிட்டேன் நார்மல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான் பிச் பாயிண்ட் இதான் வந்து லா ஆஃப் கியரிங் த லா ஆஃப் கியரிங் ஸ்டேட் தட் த ஆங்குலர் வெலாசி ரேஷியோ ஆஃப் ஆல் கியர்ஸ் ஆஃப் மெஷர் கியர் சிஸ்டம் மஸ்ட் ரிமெயின் கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசி ரேஷியோ வந்து கியருக்கு வந்து கண்டிப்பாக கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு கியர் மெடிச்சாது அப்படின்னா எந்த ரொட்டேஷன் சுற்றினாலுமே அந்த கியர் ரேஷியோ காமனாக தான் இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டிகிரிக்கு ஒரு கியர் ரேஷியோ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் வந்து மொத்தம் த்ரீ சிக்ஸ்டி இருக்குது இல்லையா அதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது முந்நூற்றி ஒரு டிகிரி ரொட்டேட்டாலுமே எத்தனை ஒன்று ரொட்டேட்டாலுமே கியர் ரேஷியோ மாறாது ஐயா வச்சுக்கோங்க ஆல்சோ இந்த காமன் நார்மல் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அண்ட் மாஸ்ட் பா மஸ்ட் பாஸ் வித் த பிச் பாயிண்ட் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்மூத் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இது வந்து டேஞ்சன்ட் இது காமன் நார்மல் காமன் நார்மல் வந்துருங்க அப்படின்னா இது ஒரு பியூர் பாயிண்ட் இது ஒரு பியூர் பாயிண்ட் நீ பியூர் பாயிண்ட் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா காமன் அந்த பிச் பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் கியரிங் இது இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்லைடிங் ஆஃப் டீத் இது பற்றி ரொம்ப நம்ம பார்க்க வேணாம் அப்புறம் சைக்கிள் ஆகி டீத் இன்வெலிட் டீத்துன்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம சைக்கிள் ஆகி டீத்தோட இன்வெலிட் டீத் தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ இன்வெலிட் டீத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது வெலாசி ரேஷியோ வந்து என்ன வேணால் ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு காரில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பள்ளம் வருது இறங்கி ஏறினீங்க அப்படின்னா அங்கே கியரில் லைட்டாக மூவ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து இன்வெல் கியர் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் சைக்கிளில் இருந்தால் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது அப்போ திருப்பி நம்ம ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இறங்கி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்காது அதே மாதிரி சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அயல் பண்ணிக்கலாம் சைக்கிள் கியரில் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அயல் பண்ண முடியாது சின்ன சேஞ்ச் இருந்தால் கூட கியர் ஒர்க் ஆகும் போயிடும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க ஸ்டார்
இது வந்து ஒரு மேட்டிங் கீ டாப் கீன்னு வச்சுக்கலாம் பாட்டம் கீழ வரும்போது சாரி இது வந்து பாட்டம் கியர் இது டாப் கியர் வச்சுக்கலாம் இந்த டாப் கியர் வந்து பாட்டம் கியரோட சர்ஃபேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து அண்டர்கேட் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபினாமினன் When the tip of the tooth undercuts a root on its mating gear, there is no one's any reference. That is, if you have a top gear, this is the inner gear that is mating. If you have a mating, you can see that the tooth is distant from the other side. If you have a root, you can see that the material is going to be weird. You can see that the crack is going to be weird. That is the undercut. That is the formula used. Let's see the class. Let's see the formula used. 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 ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் சென் வெலாசிட்டி சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸுக்குனு அவசியம் இல்லை இன்வெலிட்டியில் சைக்கிள் ஆயிலில் எக்ஸாக்ட் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இன்வெலிட்டி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பள்ளத்தில் மேட்டில் ஏற்றி இறங்கினா கூட இன்வெலிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் நினைக்கிறோம் ஆனால் சைக்கிள் ஆட்டியத்தில் அந்த மாதிரி அலைன் ஆக சான்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனால் கூட கியர்ஸ்லாம் அப்படி நின்றும் இல்லை வந்து கிராக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ப்ரெஷர் ஆங்கிளில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வெலிட்டியத்தில் வந்து காமன் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் இருக்கும் ஆனால் யூ சைக்கிள் ஆயில் வந்து காம கான்ஸ்டாக இருக்கும் வந்து அது வந்து எப்பி சைக்கிள் ஆயிலும் ஹைப்போ சைக்கிள் கலந்துருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து என்னென்னா இந்த எண்டு வரைக்கும் சென்ட்ரு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷர் ஆங்கிளும் இதுக்கு மேலே வேறு ப்ரெஷர் ஆங்கிள் இருக்கும் ஏன்னா ப்ரெஷர் ஆங்கிள் வேரி ஆகிறனால நமக்கு வந்து அங்கே ஒரு வைப்ரேட் கிரியதான சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் வந்து அதாவது சிங்கிள் கரு இன்வெலிட்டியில் வந்து அந்த டீத் சிங்கிள் கருவாக இருக்கும் அம்மாரி சொன்னதான் இந்த ஹைப்போ சைக்கிள் எவி சைக்கிள் ஆகிட்டு சேர்ந்தது தான் வந்து சைக்கிளாக கேராக இருக்கும் இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சைக்கிள் கேராக பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இன்வெலிட் கியரோட சைக்கிள் ஆட் கியர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா அது விட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் ஆட் கியரில் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் சைக்கிள் ஆயில் சைக்கிள் ஆட் கியரில் வந்து பார்த்தோம்னா வியர் சைக்கிள் ஆட் கியரில் வியர் வந்து ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் ஆனால் நான் இன்வெலிட் கியர் கம்பேர் பண்ணும்போது பெருசாக ஒன்றும் வியர் ரேட் வந்து பெருசாக மாறுபடாது அதனால் அது இன்வெலிட் கியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சைக்கிள் ஆண்ட் கியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெ இன்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து பெருசாக ஒன்று அக்கராகாது இன்வெலிட் கியரில் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அடிக்கடி இது பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ தான் அட்வான்டேஜ் இருந்தாலுமே கூட இப்போ ரீ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெல் கியர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சைக்கிள் ஆட் சைக்கிள் ஆட் கியர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா மேக்கிங் மேனுஃபேக்சர் வந்து சைக்கிள் ஆட் கியர் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஏபி சைக்கிள் ஐபி சைக்கிள் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் இன்வெலிட் கியரை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஈஸி மேனுஃபேக்சர் ஆகுனா இன்வெல் கியர் தான் இப்போ அதிகம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா கியருமே வந்து இன்வெல் கியர் தான் அடுத்த கிளாஸில் ஃபார்முலா போட்டு நம்ம வந்து பழம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போ